，这个人不就是？没错，就是他。哎呀，是谁把鬼带进来了呀？没人带，自己找来的。基本上不大会有人找到这里来。和尚在哪儿？和尚？什么和尚？别装了，出街。哎、呃，乖乖，你是谁呀？吓到我了。很久没有听到有人这样叫我了。你是谁呀？会说话的鬼面姨。不用揣测我是谁，即便是你想象中的那个人，他也已经死了。和尚在哪里？你是谁？我很好奇，我的好奇心不会因为你说不用揣测就可以消失的。真头痛啊！你怎么还像以前那样固执呢？狗皮，啊？你，这下你满足了吧？和尚在哪里？呃，他他走了。啊！师傅去哪里了？什么？师傅？那个和尚是我师傅啊。哦。他去哪里了？怎么回事？他还能走路吗？啊。我不能解释他为什么还能站起来，然后就像什么事都没有发生过一样走掉了。我感觉他被选中了。选中？选中？哦，那个后面。哎呀那个和尚，我也不知道去了哪里。啊！若真如我所想，他是被选中的话，那么他应该还在洞穴中。你说的选中是什么意思？既然你知道和尚在我这里，那么你也应该看到了当时的现场，袭击他的那个巨大的影子，你看到了吧？看到了，那不可磨灭的印象，我更相信自己看到了鬼，或神。嗯。那一瞬间，我和你有同样的感受。紧接着，我想起来师傅曾经告诉我的故事，我立即肯定，师傅在十几年前看到的场面，就是我们现在看到的样子，只是角色变了。现在是和尚，那时候是苏赫。母俑里的那个苏赫，是。所以，你说的选中的意思是，母俑重生的选择。哎呀！哎呀！哎呀！嗯嗯。开始有意识了。怎么了？那边，吓我一跳！这这这小孩到这里来做什么呀？别动他。这个小鬼我会处理，我看他没什么时间了，把他带到外面去吧。留在这里，让人心慌慌的。那个和尚可能是他师傅，小鬼死活要见他。既然找不到你师傅，你就跟我走吧。师傅在那里面。什么？
，你在说什么呢，小孩儿？师傅，别傻了，小孩儿，那里什么都没有。